ప్రతి విషయాన్ని తనకు అనుకూలంగా మలుచుకునేటువంటి శక్తి వీరికి ఉంటుంది దక్షత అంటే ఎక్కడైనా లాభపోవటమే నాకు తెలుసు బట్ట తల మీద వెంట్రుకలు పుట్టించే శక్తి వీళ్ళకు ఉంటుంది బండ మీద సోల పుట్టించేటువంటి తత్వం వీరికి ఉంటుంది ఎక్కడ ఉన్నా జేవులో ఒక్క పైసా లేకున్నా అర్జించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు యుక్తులు ఈ వ్యక్తుల లోపల వరకు కనిపిస్తుంటాయి ముఖ్యంగా వైద్య విషయం లోపల ఫిజిక్స్ అంటాం మనం బయాలజీ అంటాం ఇటువంటి చూడండి గణితములో గొప్పవారే లాభాలు నష్టాలు వీళ్లకు వేళ్ల మీద ఆడుతుంటాయి లాభమా నష్టమా ఇది చేయకూడునా చేయకూడదా తలకం విచక్షణ జ్ఞానం కా ప్రతిదాన్ని గురించి గొప్పగా ఆలోచించి కానీ అప్పుడు కానీ ఊరి ఊరి చూసి చూసి ఆచి ఆచి అడుగులు వేసేటువంటి తత్వం మనకి ఈ వ్యక్తులలో కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా వైద్య విజ్ఞానం లోపల చికిత్సా విజ్ఞానం లోపల అంటే జనరల్ ఫిజిషియన్స్ అంటాం చూడండి జనరల్ ఫిజిషియన్లలో ఈ యొక్క బుధ జాతకులు సాధారణంగా ఉంటారు వైద్య వృత్తి మీద వారికి మక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ప్రతి వ్యక్తి వైద్యం చదవాలి అని కాదు ఈరోజు చదువు ఉద్యోగములు ఎట్లా ఉంటున్నాయంటే ఏది దొరికితే అది చదవాలి ఏ ఉద్యోగం అయినా చేరిపోవాలి వ్యర్థంగా ఉండకూడదు వెనక నుంచి కొత్త వ్యక్తులు వస్తుంటారు మనకు అవకాశం దొరుకుతుందో లేదో అని ఉంటుంది న్యాయంగా అతను వైద్య వృత్తి మీద శ్రద్ధ ఉన్నా విధి లేక వేరే దానిలో ఇంత ఆయనకు ప్రవేశం దొరికితే ఆయన చేరిపోతారే తప్ప రుచి మాత్రం చికిత్స మీద వైద్యం మీద ఆరితీరు ఉంటారు ఆయన ప్రతి విషయాన్ని చెప్పటంలో అందరికీ తెలియజేయటం లోపల గొప్ప నైపుణ్యం ఉంటుంది ఈ వ్యక్తి లోపల ఇక శాస్త్రం ఏ శాస్త్రమైనా కానివ్వండి అది భౌతిక శాస్త్రమే కావచ్చు రసాయన శాస్త్రమే కావచ్చు గణిత శాస్త్రమే కావచ్చు మరే ఇతరత్ర శాస్త్ర శాస్త్రాలైనా కానివ్వండి ఆరి తీరిన వ్యక్తి అయి ఉంటారు వీటన్నిటికి మించి రహస్య విద్యలలో వీరికి చాలా ప్రావీణ్యం ఉంటుంది జ్యోతిష్యం సాముద్రికం నాడీ శాస్త్రం ఛాయాపురుష శాస్త్రం కేశ శాస్త్రం ఇటువంటి వాటి శాస్త్రాలలో వీరికి పరిజ్ఞానం ఉంటుంది విచిత్రం ఏమిటంటే ఎవరికి పట్టని ఎవరు ముట్టని ఎవరికి గిట్టని అటువంటి విషయాల మీద శ్రద్ధ ఎక్కువ ఉండి దాన్ని పైకి తెస్తారు దాని మీద పరిశోధన చేస్తారు వారికి పిహెచ్డి డిగ్రీ రానివ్వండి కాక రాకపోనివ్వండి కాక ఇటువంటి వ్యక్తులకు ఆనరీ డాక్టరేట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది విశ్వవిద్యాలయాల ద్వారా వాళ్ళు ఎమ్మి చేయాల్సిన పని లేదు ఆయన పరిశోధన తత్వాన్ని చూసి పరిశోధన పరిజ్ఞానాన్ని చూసి ఖచ్చితంగా వీరికి ఇటువంటి వ్యక్తులకు డాక్టరేట్ దొరికేటువంటి అవకాశాలు వీళ్ళు గొప్పగా ఉంటాయి శాస్త్రం మీద అభిరుచి ఎక్కడి ఉంటుంది అంతేకాదు సంపత్తి డబ్బు విషయంలో అంటారా డబ్బు విషయంలో పొదపరి ప్రకృతి కూడా మనకు బోధిస్తుంది అంటే మనిషి పొదుపుగా ఉండాలి ఒక చైర్ లేబట్టాలన్నా ఒక వస్తువు తేవాలన్నా ఏదైనా పని చేయాలన్నా రెండు చేతులు చేయవలసి వస్తుంది కానీ ప్రకృతి ఏం చెప్తుంది చూ చేతులు రెండు ఉన్నా తినటం మాత్రం ఒక చేతులు తింటాం దీని అర్థం మనకి ఏ పాఠం దొరుకుతుంది ఏ జ్ఞానం దొరుకుతుంది భోంచేయండి సుఖంగా ఉండండి పుష్టిగా తినండి కానీ వచ్చే తరానికి కూడబెట్టడం కూడా నేర్చుకోండి ఈ కూడబెట్టే తత్వం చెట్లల్లో పక్షుల్లో జీవజంతువులలో చీమల్లో తేనె టీగలలో ఈ పొదుపుతనం మనకు కనిపిస్తుంది ఆ పాఠాలు మనము నేర్చుకుంటున్నాం ఒక చేతనే తింటాం కళ్ళు రెండు ముక్కు రంధ్రాలు రెండు చెవులు రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు రెండు అన్ని రెండు రెండు ప్రకృతి నోరు మాత్రం ఒకటే ఇచ్చింది అంటే ఓయిన్ చేయటానికి ఇక్కడొక నోరు పెడితే ఇక్కడొక నోరు పెడితే ఇక్కడొక వస్తువు ఇక్కడొక వస్తువు రెండు వస్తువులు తినేవాళ్ళం కదా లేదు సంపాదనలో కొంత భాగం మిగిలించటం నేర్పేది నోరు కూడా కాబట్టి ఈ పొదుపుతనం సంపత్తి మీద వీరికి ఒక పట్టు ఉంటుంది అందుకోసే రహస్య ఎవరికి చెప్పరు సాధారణంగా మహిళలు ఉంటారు తల్లిదండ్రులు ఉంటారు యాత్రలు అంటారు ఇంకేం అంటారు భార్య ఉంటుంది బంగారం అంటుంది బట్టలు ఉంటుంది సంపాదన ఖర్చు చేస్తుంది భార్యతోని కూడా రహస్యాలు దాచేటువంటి వ్యక్తులు అంటే భార్యతో దాచాల్సిన అవసరం లేదు జీవితాన్ని పంచుకుంటుంది కాబట్టి ప్రతి ప్రతి వ్యక్తి అర్ధనాధీశ్వరుడే ప్రతి స్త్రీ అర్ధపురుషేశ్వరుడే సగమితలు సగమతనైతేనే ఒక సంసారం ఒక సగం 
అయినా పొదుపు విషయం వారికి ఎక్కువ తెలియదు అనుకొని భావించో లేదా మరే కారణం కావచ్చు కారణాంతరాలు ఏవైనా కావచ్చు ఇటువంటి రహస్యాలు మాత్రం చేదు గుణజాతకులు పొదుపరులు అని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పవచ్చు ఆ తర్వాత చూసుకుంటే ఆరోగ్యం విషయంలో ఒకట ఇందులోని రేఖల్ని బట్టి ఆరోగ్యవంతుడా అనారోగ్యవంతుడా రేఖల ఆధారంగా మనకు తెలుస్తుంది సాధారణంగా నలభైలో కూడా ముప్పై వయస్సును తలిపించేటువంటి ఆరోగ్యం వేరుది వృద్ధాప్యం ఎక్కువ రాదు వెంట్రికలు ఒకటి రెండు తెల్లబాటం వేరు కొద్ది తెల్లబాటం వృద్ధాప్యం వచ్చినట్టు తల కనిపిస్తుందే తప్ప మాటలు కానివ్వండి తీరులు కానివ్వండి నడకలు కానివ్వండి వాక్చతురతలు కానివ్వండి ముందుండటంలో కానివ్వండి పని చేయటంలో కానివ్వండి బాధ్యత వహించటంలో కానివ్వండి ప్రతి దాని రోజు యువకత్వం ప్రదర్శిస్తాడు నలభైలో కూడా మీకు ముప్పై ఏళ్ళ అని అడగాల్సినటువంటి ఆరోగ్యం ఈ వ్యక్తులను మనకు కనిపిస్తుంది గణితం చెప్తే చెప్పాను కదా ప్రతి లెక్క లాభం నష్టం దేనికెంత కట్ యువర్ కోట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ క్లాత్ అన్నట్టు దేనికెంత అన్నది కొన్ని పాకెట్స్ వేసి పాకెట్లలో పెడతారు మళ్ళీ వెతుక్కోవాల్సిన పని అంటూ లేదు ఇక ఆ పొదు పరితనం ఆ గణితం ఆ లెక్కలు ఎవరికి ఇంత ఇవ్వాలి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎంత రావాలి దేనికి ఎంత అలాట్ చేయాలి దీనికి ఎంత దానికి ఎంత ప్రతిదానికి ఏ భాగాల కాపాలు చేసేటువంటి చదువుని కాకపోనిగాక ఈ గణిత పరిజ్ఞానం మాత్రం బుధజాతకులలో మనకు కనిపిస్తుంది హాస్యం ఎటువంటి చింతాగ్రస్తమైనటువంటి చింతతో కూడుకున్న బాధలతో కూడుకున్నటువంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినా మౌనంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినా అందరిలో ఒక కదలి కదిచ్చి చమత్కారంగా మాట్లాడేటువంటి హాస్యం హాస్యం అంటే వెకిలి చేష్టలు కూడా హాస్యంగానే ఉంటాయి వెకిలి చేష్టలు కాదు గొప్పగా హాస్యం చేసి వాక్చతురంతో వాళ్ళందరినీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి కడుపు నవ్వించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఈ యొక్క బుధ జాతకులలో ఉంటుంది అంటే వాతావరణాన్ని డల్గా ఉంచడు ఒకేసారి ఉత్తేజంగా ఉత్సాహంగా మార్చేటువంటి గొప్పతనం ఈ వ్యక్తులలో మనకు కనిపిస్తుంది ఇక ఉపన్యాస ధోరణి ఏ విషయమైన ఆయనకి ఇవ్వండి మాట్లాడటానికి నిలబడ్డాడో చక్కని ఉపన్యాసాలు చెప్పచ్చు సాధారణంగా ఇటువంటి వ్యక్తులని పెద్ద పెద్ద లెక్చరర్స్ పెద్ద పెద్ద టీచర్స్ ముఖ్యంగా గణితం బోధించేవాళ్ళు ఫిజిక్స్ బోధించేవాళ్ళు ఇటువంటి దాంట్లో ఉంటారు భాషా పరిజ్ఞానం బాగుంటుంది వీరికి ఒక ప్రవాహపూరితంగా వీరి భాష ఉంటుంది వీరి ఉపన్యాస ధోరణి ఎక్కడ ముడిపడకుండా ఉంటుంది దారం సాఫ్ వెళ్ళిపోతుంది ఇక ఆ రకం ధోరణి ఈ మనకు కలుస్తుంది బహుభాషా జ్ఞానం ముఖ్యంగా పరాయి భాష మీద కూడా ఎందుకు కొద్ది అంత ఎందుకంటే చరగ్రహం కాబట్టి ఇటువంటి జాతకులలో కొంతమంది వి విదేశాలకు కూడా వెళ్తారు కాబట్టి తనకు వచ్చిన భాషలే కాకుండా సాధారణంగా మన భారతదేశం తీసుకుంటే ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాలను తీసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ని మనం తీసుకుందాం తెలుగు మాతృభాష హిందీ ద్వితీయ భాష అంతర్జాతీయ భాషగా ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటాం ఇది త్రిభాష సూత్రంగా మనం వర్తించుకుంటున్నాం ఈ త్రిభాష కాకుండా బుధ జాతకులకు ఏదో ఒక పరిజ్ఞానం ఎక్కువ ఉంటుంది అయితే సంస్కృతం లేదా ఉర్దూ లేదా విదేశీ భాష నేర్చుకోవటానికి ఇష్టపడతారు అవకాశం చిక్కాలి తప్ప ఖచ్చితంగా వారికి ఒక భాష ఎక్కువ వచ్చినట్టే లేదా మన పక్కనే ఉన్నటువంటి తమిళులు ఉందనుకోండి కొందరు కన్నడికులు ఉందనుకోండి మరాఠీ మాట్లాడే వాళ్ళని అనుకోండి ఆ పదాలను ఏరుతుంటారు భాష అర్థమవుతుంది కొంతకాలానికి తాను ఆ భాష మాట్లాడే స్థాయికి ఎదగలుగుతాడు వాళ్లకు మించి మాట్లాడగలుగుతాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా బుధ జాతకులకు ఈ మూడు భాషలు కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి రెండు భాషలలో పరిజ్ఞానం పాండిత్యం విషయం కాదు పరిజ్ఞానం అర్థం చేసుకుని పరిజ్ఞానం తాను అర్థం చేసుకున్నాక మళ్ళీ దాని యొక్క రిప్లై దానికి సమాధానం ఇచ్చేటువంటి పరిజ్ఞానం మాత్రం భాషా పరంగా వీరికి ఖచ్చితంగా లభ్యమవుతుంది ఎక్కడికి పోయినా తర్కం తనకు నచ్చనా పర్వాలేదు నచ్చలేదో తర్కయుక్తంగా ఉంటాడు సతర్కంగా ఉంటాడు ప్రతి విషయాన్ని మంచి చెడు ఉచితం అనుచితం వంటి విషయాల మీద కనుక పరిజ్ఞానం బాగుంటుంది తర్కశాస్త్రములు మీరు బాగా రాణిస్తారు పై వీటన్నిటికి పెచ్చు యుక్తి తనదంటూ ఒకటి పెడతాడు యుక్తే కాదు శక్తి ఉంటుంది మెప్పించేటువంటి ఒప్పించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు యుక్తిగా ఎవరిని నొప్పించకుండా మెప్పించి ఒప్పించే తత్వం ఈ బుధ జాతకులలో మనకు కలిపి వస్తుంది పద్నాలుగోది 
ఇక పరిశోధన కొంగృత్త విషయాల్ని కనుగొనటం లోపట ఎక్కడ ఏముంది దేని నుంచి ఏమి తీయగలుగుతాం ఇక ఇటువంటి పరిజ్ఞానం దాన్నే మనం పరిశోధన అంటాం బహు గ్రంథాధ్యయనం బహుభాషా పరిజ్ఞానం చాతుర్యం వ్యక్తీకరించేటువంటి భాషలు ఇవన్నీ చాలా చాతుర్యం ఈ వ్యక్తులలో ఉంటుంది కాబట్టి మేధా సంపత్తి ఉంటుంది కాబట్టి బుద్ధి రేఖ ఇంత ఈ వ్యక్తులకు చక్కగా ఉంటే ఒక్కొక్కరి కీర్తి ప్రతిష్ఠ ప్రపంచ స్థాయి వరకు ఎదిగి దిగ్ దిగంతాల వరకు వ్యాపించేటువంటి వ్యక్తులు మనకి ఇందులోపట కనిపిస్తాయి ఇది కారకాల విషయం సంక్షిప్తంగా మనం చెప్పుకున్నాం